Iniciamos entonces el trabajo del día de hoy, martes. Escuche. En el archivo que usted acabó de recibir, es un archivo de Excel. Usted va a observar algo parecido a esto. Mire, ahí está. Este es nuestro archivo de Excel. En la parte inferior tenemos tres pestañas. En la primera pestaña vamos a trabajar con las referencias relativas. En la segunda pestaña vamos a trabajar con las referencias absolutas, tomando en cuenta que las referencias absolutas manejan siempre el símbolo de dólar. Acuérdese. Y en la tercera pestaña vamos a trabajar con referencias mixtas. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Trabajar con referencias relativas. O sea, es fácil. Es lo que siempre hacemos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos los valores de los elementos W, X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer en esta celda de acá? Le damos clic aquí, fíjese, esta es la celda F6. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos las líneas de, 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 de eh, marcadas las líneas de la cuadrícula, pero no hay problema, solamente damos clic en la celda donde vayamos a trabajar y nos ubicamos acá. Y observamos entonces en este casillero, el, en el cuadro de nombres, que estamos en la celda F6. Ok, entonces en esta celda, ¿qué vamos a hacer? Fíjese usted, tenemos que sumar los valores de W, X y Y. Ok, Adrián Cantuña, ¿qué escribimos? ¿Qué escribimos? ¿Qué iría primerito? Tengo que sumar igual. esos tres. Igual, perfecto. Entonces todos ponemos igual. Entonces, con el mouse, ¿dónde vamos a dar clic, Andrea Gamboa? En la celda. En la celda donde está la prim el primer valor de W, que sería Ajá. la celda C6. Es este de aquí, que está el número 23, ¿cierto? Le damos clic y fíjese, ya apareció. Luego, ¿qué ponemos, Abigail Ayauca? El símbolo más. Perfecto, más... Vamos a sumar X. Ok. Eh, Martín, Martín Aldaz. Más que. Okay. Disculpa. D6. Más D6. Le damos clic en D6. Perfecto. Más. ¿Qué cosa, señor Bastidas Hugo? Hugo. Sí, yo sí escucho. Siempre sería más E6. Perfecto, entonces más E6. Sí, fíjense, y solamente dando clic en las celdas hemos colocado las referencias. Ya está. Enter, por favor. Esa es la suma. Recuerden que cuando nosotros usamos referencias relativas, absolutas, relativas o mixtas, siempre podemos copiar la fórmula. Copien la fórmula, está resuelto el primer ejercicio. Está resuelto el primer ejercicio. Vamos a hacer una pausa un ratito. Una pausa en el ejercicio. Solamente, señor, mi, eh, señor, a ver, ¿quiénes fueron los que me escribieron? Solamente, señor Merino, es quien no tiene computador en este momento. O alguien más. Señor Merino, solo usted. ¿Alguien más aparte del señor Melino que no tenga computador y no pueda enviar este momento el archivo? Abran el micrófono y díganme yo. Mencionen, por favor. No. Yo, a ver, ¿Quién? Ismael. Bien, entonces, señor Merino y señor Licta. ¿Alguien más? Sí, sí, yo tengo una pregunta. ¿Alguien más que no esté trabajando en computador? ¿No? Perfecto. Seguimos. A ver, Martín, digan. Eh, mi pregunta es, ¿el descuento se le, arrest se le arrestaría, no? Porque... No, estamos todavía ahí. Espérame un ratito. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces. Concluimos la referencia relativa y vamos a ir a la segunda pestaña, la referencia absoluta. Ok. En la referencia absoluta, miren. Acuérdese, la referencia absoluta se caracteriza ¿por qué? porque siempre está el símbolo de dólar, el símbolo de dólar antes del nombre de la columna y antes del número de la fila. Entonces, acuérdese el símbolo de dólar. Para que aparezcan esos símbolos de dólar, podemos presionar la tecla F4. Y quienes trabajan con computadoras portátiles, Function F4. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en acá. Tenemos los valores 
eh, del producto 1, producto 2 y producto 3. Los valores han ido cambiando dependiendo del mes, enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo. Tenemos que calcular la ganancia por mes. ¿Cuál es la ganancia? Esta que está acá arriba en la celda F12 y que está de color amarillo. Es el 10%. Nosotros vamos a estos productos a subirles, a aumentarles el 10% y vamos a trabajar para ver cuánto vamos a, a cobrar. Ok, entonces vamos a calcular acá. Hoy vamos a calcular de una manera diferente. Ok, entonces ubíquese por favor en la celda F19. Vamos a calcular la ganancia para el mes de enero del producto número 1. Producto 1, enero. Estamos en la celda F19. Colocamos igual. Ismael irá, irá copiando lo que estamos haciendo. ¿Sí? Prestar atención a lo que estamos haciendo. Igual. Y vamos a darle clic a la celda en donde está el valor de nuestro producto 1, que sería 200. Y le vamos a multiplicar, multiplicar por este valor que está acá, que es la celda F12. Pero acuérdese que a todos, las, a todos los productos debemos multiplicarle por este valor. Por lo tanto, Function F4 y está con los símbolos de dólar. Símbolo de dólar F, símbolo de dólar 12. Símbolo de dólar F, símbolo de dólar 12. La fórmula entonces nos queda así. F15, que está acá, F15 por símbolo de dólar F, símbolo de dólar 12. ¿De acuerdo? Presionamos Enter. Mire, esto sería la ganancia, el porcentaje. ¿Ya? Entonces, nuestro producto, nuestro producto de enero vamos a ganarnos 20 dólares por cada producto. Si ese producto costaba 200, nosotros le vamos a aumentar 20 dólares adicionales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si nosotros aquí a la fórmula le cambiamos el asterisco o el por y le ponemos el más. A ver, espérenme un ratito. Miren, como estamos trabajando con un formato de porcentaje, nos va a dar el valor en porcentaje. Por lo tanto, no se debe hacer eso, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es calculando con, el, con la multiplicación. A ver, espérenme un ratito. ¿Ya? Entonces, nos quedaría igual... Y habíamos escogido el producto por este porcentaje con por el 20%, por el 10%. Espérense un ratito, se me cambió el formato. Deme un segundito, por favor, se me cambió el formato. Aquí no me tiene que aparecer en formatos de porcentaje. Y se me cambió solamente en este. Ok, ahí está. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes les apareció con el símbolo del porcentaje o no? ¿Solo les apareció el 20? ¿Sí? Por si acaso, si es que se les cambió, lo único que tenemos que hacer es ir a formato de celda y ponerle como valor general. ¿Cierto? Solamente eso. Ok, vamos entonces a copiar la fórmula. ¿Qué hacemos? Copio hacia abajo. Y ya está. Saco el porcentaje de ganancia. Vamos a hacer lo mismo para el producto 1. Entonces, el, para el producto 2. El producto 2 sería igual a el valor del producto que está en la celda G15. Miren que aquí estamos. G15 es una referencia relativa por el porcentaje. Pero vamos a tomarle como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Y entonces yo copio este valor hacia abajo. Y miren, si le doy clic aquí, F12. Si le doy clic en esta otra, F12. No ha cambiado. Acuérdense por qué se utilizaba la, la referencia absoluta para que no cambie y siempre se tome este valor de aquí, de esta celda. Y por último, el producto 3. Pues lo propio, igual este valor y le multiplicamos por el 10%. Pero recuerde que debe estar con referencia absoluta. Muy bien, ahí está. 
y copiamos. Listo. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Qué estamos obteniendo el porcentaje para cada mes? La ganancia. ¿Cuánto voy a ganar? Entonces, mi primer producto, producto 1 en enero ha costado 200 y voy a aumentarle 20 dólares. 20 dólares es el porcentaje de ganancia. Finalmente, mi producto ha de costar 220 dólares, ¿no es cierto? Porque voy a colocarle una ganancia del 10%. Vamos entonces a la tercera y última hoja. Aquí vamos a trabajar con referencias absolutas, con referencias relativas y con referencias mixtas. Y esto es algo que nosotros vamos a ver. Fíjense aquí. La referencia mixta, que es esta que está acá, ¿se caracteriza por qué? Porque el símbolo de dólar se le puede colocar antes del nombre de la columna o se le puede colocar antes del nombre de la fila. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo coloco de esta manera, miren, símbolo de dólar, por ejemplo, E, símbolo de dólar E, y por ejemplo la celda, voy a tomar en cuenta esta de aquí, 9, le escribo así, ok, entonces miren, si le pongo igual, símbolo de dólar E, 9, ya está se va a copiar el mismo valor que estuvo en esa celda. La celda E9 es esta de acá. Si yo copio esto de aquí hacia abajo, miren lo que va a aparecer y qué va a pasar. Quiero que observen solo esto. Aquí está símbolo de dólar E9. Acá abajo, símbolo de dólar E10. Las filas van cambiando, pero la columna no ha cambiado. ¿Sí ven? Y se está copiando todo lo que está escrito aquí debajo y va cambiando de uno en uno. Pero lo mismo, voy a escribir acá, lo mismo, igual, ya, pero no voy a escribir E, símbolo de dólar E, 9. Ahora voy a escribir igual a E, símbolo de, a ver, símbolo de dólar 9. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo entonces ahora a Excel? Que aquí me va a copiar todo lo que esté en esta fila. ¿Por qué? Porque miren aquí le estoy poniendo el símbolo de dólar antes de la fila. Entonces le estoy diciendo a Excel, hey, Excel, las columnas sí pueden cambiar, pero la fila no va a cambiar. ¿Ya? Entonces si yo cojo y le copio, mire, y si yo le, co y yo le copio para acá, Voy a, voy a dañarle un poquito el formato. Ah, espérese un ratito. Voy a copiarle acá. Este de aquí le voy a copiar. ¿sí? Si sigo la lógica, pues estos valores se van a ir copiando para acá. Mire, 0, 0. Porque aquí está trabajando con la celda F9. Aquí estábamos traba trabajando con E9. Acá con F9. Acá con G9. Ese símbolo de dólar siempre nos avisa si la fila o la columna se mueve o no se mueve. Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos el símbolo de dólar delante del de nombre de la columna, la columna no se mueve. Cuando tenemos el símbolo de dólar antes de la fila, la fila es la que no se mueve. Entonces, o puede ser así, o puede ser así. Depende de cómo vayamos a trabajar. Calculemos entonces el ejercicio. Empecemos. Tenemos una numeración. Tenemos el elemento W, X, Y, Z. Tenemos dos cálculos, ¿sí? Y vamos a iniciar entonces el trabajo. El primer valor nos dice que calculemos el valor de W más X y más el descuento. De acuerdo. Entonces, W, que sería este valor de aquí, más X, este valor de aquí, y más el descuento. Entonces, vamos a colocar este valor de aquí. Pregunto, ¿el descuento debe ir con, ese, ese, eh, con este formato E9 o debo hacer algún cambio? ¿Debo usar este formato de eh, referencia relativa o no, o debo re o referenciar 
de manera absoluta o debo referenciar de manera mixta? ¿Qué creen ustedes? Mixta. Mixta. Verán que para sí. todos estos productos yo voy a sumar W más X más el descuento. ¿Dónde está el descuento? Solamente está aquí. Solo este es el descuento. ¿Qué tipo de referencia debo usar para referirme solo a esta celda? ¿Absoluta? Referirme ¿Mixta? Absoluta. absoluta. Correcto. Entonces aquí yo tengo que cambiarle este valor. Símbolo de dólar E, símbolo de dólar 9. Mire, ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento en que yo copie esta fórmula hacia abajo, ¿qué va a pasar? Miren, aquí está cambiando. Fíjense, ¿qué estoy sumando aquí? Esta celda más esta celda, nuevamente más el descuento. ¿Sí? Si voy a la siguiente, esta más esta más el descuento. Entonces, como siempre me voy a referir solamente a esta celda, es una referencia absoluta. que significa? Símbolo de dólar antes de la letra, símbolo de dólar antes de el número de fila. ¿Entendido hasta ahí? Vamos entonces ahora. A calcular Z por la ganancia. Perfecto. Entonces, nuevamente, esto es igual al valor de Z por... ¿Y cuál es la ganancia? Este valor de aquí. Vuelvo a repetir. El valor de la ganancia en todas las celdas, ¿va a ser el mismo? Sí, va a ser 100. Por lo tanto, ¿qué tipo de referencia debo usar? ¿Absoluta, relativa o mixta? Absoluta. Absoluta, correcto. Sí, porque siempre voy a tomar el valor de la misma celda. Perfecto, entonces damos Enter y copiamos la fórmula. Fíjense para acá abajo. ¿Ya está? ¿Y si me puede repetir, por favor? En esa parte me perdí. Ok. ¿Qué me pide aquí esta, esta columna? Me dice que calcule el valor del elemento Z por la ganancia. Ok, Z, 18, 8, 84, 78, 85. Perfecto, entonces pongo aquí igual a Z. ¿Cuál es Z? Es este de aquí. Por, por. ¿Cuál es la celda donde está la ganancia? Esta celda de aquí. Pero como yo voy a copiar la fórmula hacia abajo, siempre tengo que referirme a la misma celda. ¿De acuerdo? Como tengo que referirme a la celda, a la misma celda, debo, debo obligatoriamente usar referencia absoluta. Entonces, miren, yo copio. Entonces, fíjese, yo le doy clic aquí. ¿Qué estoy haciendo? Este valor por este valor, miren. El de azul por el de color rojo. Muy bien. Si voy acá, el valor de aquí por este de acá. ¿Qué habría pasado si es que yo no hubiese puesto como referencia absol absoluta y le hubiese dejado como referencia relativa? Habría pasado esto. Que multiplico este valor por este de aquí. Copio. Y miren lo que pasa. En primer lugar, este valor es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya se está tomando esta celda con la de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdese, cuando siempre todos los elementos se van a multiplicar por el mismo valor, que sería un valor único en una celda, se utiliza la referencia absoluta. Y entonces, copiamos y todos los valores salen iguales. A ver, te escucho. ¿Puedo demostrar la fórmula de W más X más descuento, por favor? Claro, con gusto. Mira. W más X y más el descuento. ¿Ya? Sí, profe. ¿De acuerdo? Ya. Vamos con el siguiente. Y con esto concluimos, chicos. Les dije que no nos íbamos a demorar. Ok, vamos entonces. Fíjense, tenemos este cuadro de la parte inferior. ¿Qué necesitamos hacer? Tengo un producto 1, producto 2, producto 3, muy parecido al ejercicio anterior. Cada uno de estos productos tiene un porcentaje de ganancia. No es lo mismo el porcentaje de ganancia del producto 1 que el producto 2 y que el producto 3. Cada uno tiene un porcentaje diferente. ¿Qué necesito hacer? Calcular entonces... Las ganancias de enero, febrero y marzo de cada producto. 
lo mismo que hace rato, pero con la celda que nos corresponda, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Igual, igual a este, ¿sí? Por esta celda. ¿Y esta celda va a cambiar o no va a cambiar? No va a cambiar. Por lo tanto, F4 y le convertimos en una referencia absoluta. Copiamos entonces. Ok, ahí está. Aquí igual. Este. Este. Aquí. Vamos ahí. Ya está. Y le copiamos. Fíjese, el tercero sería el valor del primer producto por el 20%. Y como es la misma celda para todos, referencia absoluta. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ok. ¿Está entendido lo que hicimos acá? Nuevamente utilizamos una referencia absoluta para multiplicar a cada valor de la parte superior por su porcentaje. Miren, cada fila ha tenido su porcentaje. Ahí está. ¿Ya estamos? Hasta ahí, chicos. ¿Cómo hizo la de ganancia? Ok, vamos. Nuevamente, les, les explico. A ver, la ganancia va a depender del valor de cada producto. Producto 1 va a tener 10% de ganancia. Producto 2, 15%. Producto 3, 20%. Por lo tanto, en, en enero, la ganancia se calcula. Va a ser igual al valor del producto 1 en enero por el porcentaje de ganancia, pero acuérdense que para copiar yo voy a mencionar este, esta celda en todas las que voy a copiar la fórmula, por lo tanto le pongo como referencia absoluta, ¿ya? Le cambio a referencia absoluta, presiono enter y copio. Lo mismo acá, acá es diferente, mire, esto va a ser igual a... <coughs> A esta celda por este porcentaje. Entonces, ¿qué hago? Calculo y copio. En el siguiente, esto va a ser igual a este valor por el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Este de aquí. ¿Ya? Y copio. Y ya está. Se ha realizado entonces el cálculo de las ganancias por producto y por mes. ¿De acuerdo? Muy bien, graben por favor lo que acabamos de hacer. Grave. Solamente denle clic en grabar. Enviamos entonces esto al IDUCAI. Perfecto, hasta aquí entonces la